สำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปเก็บตกนะครับการเขียนเกมเซิร์ฟเวอร์ด้วย Node.js นะครับใช้ JavaScript ในคลิปที่แล้วนะครับพี่ได้สอนวิธีการลงทุนบิลสำหรับฮีโร่คูไปแล้วนะครับแล้วก็การดีพลอยแอปพลิเคชันของเราขึ้นสู่ฮีโร่คูนะครับตอนนี้ฮีโร่คูของเรามีแอปพลิเคชันที่เราสร้างขึ้นมาครั้งที่แล้วนะครับชื่อว่า Sample Multiplayer Server นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาต่อจากครั้งที่แล้วกันก็คือการเขียนเซิร์ฟเวอร์นะครับอันนี้เป็นสคริปที่พี่ก๊อปปี้มาจากเซิร์ฟเวอร์ที่พี่ส่งให้น้องๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเขียนกันเองเดี๋ยวพี่จะอธิบายทีละขั้นตอนนะครับว่าวิธีการทํามันเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่ยังไม่ทันในคลาสนะครับก็สามารถเข้ามาดูในคลิปนี้แล้วก็ทําตามได้นะครับโอเคเริ่มต้นเราจะต้องสร้างไฟล์ไฟล์หนึ่งที่ชื่อว่าฟองเซิร์ฟเวอร์ JS นะครับเดี๋ยวไฟล์อินเด็กเนี่ยเอาเก็บไปดูเป็นตัวอย่างนะครับเพื่อประกอบว่าถ้าเกิดเราทําถูกหรือไม่ถูกก็ให้กลับมาดูที่ไฟล์นี้นะครับโอเคเราสร้างไฟล์ขึ้นมาจริงๆแล้วเราจะใช้ IDE ตัวไหนก็ได้นะครับจะเป็น Visual Studio Code a u t o m หรือสับหลักนะครับหรือเป็น Editor, Editor ตัวอื่นก็ได้นะครับพี่จะสร้างไฟล์ตัวนี้แล้วก็เซฟไปใน Directory ที่ชื่อว่า Game Server เหมือนครั้งที่แล้วเลยนะครับสร้างตอนนี้เรามีไฟล์ที่ชื่อว่าฟองเซิร์ฟเวอร์แล้วในคลิปที่แล้วพี่ได้สอนวิธีการติดตั้งโมดูลแล้วถูกต้องไหมครับอตอนนี้เราจะใช้โมดูลทั้งหมดที่เราติดตั้งไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับมาใช้ในในใน,ในคลิปนี้ด้วยนะครับโอเคขั้นแรกการใช้ฮีโร่คูนะครับเราถ้าหากว่าเราใช้ socket io เจ้าฮีโร่คูเนี่ยมันยังไม่ support socket io ฉะนั้นเราจะต้องหาวิธีการหลบหลีกพ็อกซี่ของฮีโร่คูโดยการใช้ Xplay เป็นตัวช่วยนะครับเริ่มต้นเราต้องประกาศตัวแปรที่ชื่อว่า App Xplay นะครับก็ App ใช้กับ Display. ประกาศตัวแปรที่ชื่อว่า server http นี่เป็นโมดูลโมดูล default ของเจ้า node.js เองนะครับไม่ต้องไม่ต้อง install นะครับแล้วก็สั่ง create server ด้วย app แล้วก็ประกาศตัวแปรที่ชื่อว่า io ใช้ socket io ครับดอทพิซซินเซิร์ฟเวอร์อีกทีหนึ่งนะครับอ่าอันนี้เป็นวิธีการหลบหลีกพ็อกซี่ของฮิโรคุนะครับถ้าหากว่าเราจะใช้ฮิโรคุใช้ socket io กับที่เราพูดเราจะต้องใช้วิธีนี้นะครับหรือจะใช้ตัวโมดูลตัวอื่นในการหลบหลีกก็ได้นะครับแต่พี่แนะนําเป็น express เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราในอนาคตหากว่าทําเหมือนกับพีเอสทำตัวแอดมินคอนโทรลเราจะใช้ตัว express นี่แหละเป็นตัวสร้าง UI สําหรับแอดมินคอนโทรลของเซิร์ฟเวอร์เรานะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะเซตพอร์ตให้กับตัวเซิร์ฟเวอร์ของเราก็คือใช้แอปเซตชื่อพอร์ตนะครับแล้วก็ตัวเซตสามพันหรือเป็นพอร์ตที่เราตั้งขึ้นมาเองก็ได้นะครับจะเป็นพอร์ตถ้าอโอเคเป็นพอร์ตสามพันแล้วกันเสร็จแล้วเราลองอสร้าง
R U I ของ X Plane อีกสักตัวหนึ่งนะครับเป็น App dot get แล้วก็ root directory root directory web นะครับแล้วก็ callback function พอแบบฟังก์ชันเนี่ยครับเราจริงๆเราไปเขียนเป็นฟังก์ชันเพิ่มอีกหนึ่งบรรทัดหนึ่งก็ได้นะครับหรือจะใช้แบบนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวพี่จะลองเขียนเป็นฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งเป็นแบบนี้ก็คือฟังก์ชัน get food นะครับเราก็ใช้เจ้าเก็ตรูทตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับทีนี้เราลองสั่งเลดดอทเซนฮัลโหลเอ็กซ์เพลนสุดท้ายเราก็จะใช้เซิร์ฟเวอร์แอปดอทเกตเกตตัวแปลที่ชื่อว่าพอร์ตนะครับแล้วก็ callback function callback function จะเขียนในหลายรูปแบบนะครับสำหรับ Java จะคิดแล้วยืดหยุ่นมากจริงๆแล้วขึ้นอยู่กับวิธีการว่าใครจะใช้แบบไหนอยู่แบบแบบไหนนะครับโอเคก็ลอกออกมาดูนะครับคราวนี้เราก็จะมาลองอลันตัวแอปพลิเคชันของเราที่เราเขียนไปเมื่อสักครู่นะครับตอนนี้พี่อยู่ในเดเรกทอรี่เดียวกันกับโปรเจกต์แล้วนะครับก็จะเขียนคำว่าโนดคอร์เซิร์ฟเวอร์นะครับตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ของเราได้เปิดขึ้นมาแล้วแล้วก็ลองลัน local host port 3,000 ครับตอนนี้เราก็จะได้ตัว x p l a n e ก็จะทำงานส่งข้อความมาเป็น hello x p l a n e ให้เราแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาใช้ socket io กันเจ้า socket io เนี่ยเป็นอย่างที่พี่บอกในคลาสนะครับเป็นเหมือนกับตัว web socket ตัวหนึ่งนะครับใช้สำหรับการคุยกันระหว่างเซิร์ฟเวอร์กับ client แบบ real time ได้นะครับอันนี้เราก็กลับไปที่ตัว Editor ของเรานะครับแล้วก็ใช้ io on นะครับแล้วก็อย่างที่พี่บอกนะครับตัว socket io จะมี default event อยู่อันหนึ่งที่ชื่อว่า connection นะครับ connection แล้วก็ function ส็อกเก็ตส็อกเก็ตนี่เป็นพารามิเตอร์ของตัวส็อกเก็ตไอโออีกทีหนึ่งนะครับเพื่อที่จะรับการอาจจะเป็นการรับข้อมูลจากคลายแอนนะครับโอเคในคอนเนคชันเนี่ยก็จะมีคำสั่งหรืออีเวนต์ต่างๆที่ได้มาจากคลายแอนอีกทีหนึ่งครับทีนี้ในในในคำในฟังก์ชัน callback ของ io นะครับเราจะใช้ส็อกเก็ตแทน socket dot on dead variable 
ับ Net Variable นี่หมายความว่าเป็นการเช็คอินเทอร์เน็ตจาก Client นะครับกลับไปดูนิดนึง Net Variable อ๋อไม่ใช่อ่ะใช้เป็น i m a g โอเคเดี๋ยวที่จะอธิบายคำว่า i m a g กับอ่าออนให้ฟังอีกทีนะครับคำว่า i m a g e image นี่เป็นการส่งค่าไปยังผู้คู่สนทนานะครับหมายความว่าถ้าเกิดว่าอ่าเราส่งเราใช้คำว่า i m a g e net variable นะครับไปที่คลายๆหรือ client ใดๆก็แล้วแต่นะครับตัวคำว่า i m a g e จะเป็นการส่งข้อมูลเป็นการส่งข้อมูลไปบอกคู่สนทนานะครับเหมือนการตะโกนไปบอกว่าตะโกนไปบอกว่า,านายคนนี้ได้เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับแล้วก็จะมีข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์นี้บอกไปนะครับเดี๋ยวพี่จะประกาศตัวแปรที่ชื่อว่ารีซอลรีซอลนะครับเป็นอ่าออเจกต์เป็นออเจกต์ออเจกต์หนึ่งนะครับซึ่งในตัว Unity หรือ Client ที่ได้รับเนี่ยจะจะมองว่าเนี่ยคือเจสันอาจจะเป็นกลุ่มข้อมูลชนิดอ่าชนิดหนึ่งนะครับเป็นอ่าสมมติว่าให้โค้ดให้โค้ดเป็น200นะครับแล้วก็ Message เป็น Net Available เป็น Net Available นะครับก็คือหมายความว่าเมื่อมีคนอ่าเมื่อมีใครแอนใดๆที่ใช้ Default Event ตัวนี้นะครับ Connection เข้ามาก็จะหมายความว่าเป็นการเช็คอินเทอร์เน็ตว่า Socket Socket I/O ของเราสามารถใช้งานได้นะครับเมื่อใช้งานได้แล้วปุ๊บเนี่ยเจ้าเจ้าตัว Socket I/O ของเราหรือตัว Server ของเราเนี่ยจะส่งข้อมูลกลับไปบอกใครแอนคนนั้นว่าตอนนี้อินเทอร์เน็ตสามารถใช้อ่าอินเทอร์เน็ตสามารถใช้งานได้แล้วหรือหมายความว่าซ็อกเก็ตไอตัวนี้สามารถใช้งานได้แล้วนะครับต่อไปจะมีอีกอันหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า on on นี่หมายหมายความว่าเป็นการรับข้อมูลจากใครแอนนะครับก็เป็นซ็อกเก็ตดอทอ่นะครับในที่นี้ที่ใช้เป็นสายอัพสายอัพก็คือจริงๆแล้วอีเวนต์เนี่ยอีเวนต์ต่างๆที่ที่ได้รับมาเนี่ยก็คือเป็นอีเวนต์เฉพาะโปรเจกต์นั้นๆน้องๆสามารถสร้างอีเวนต์ของตัวเองได้ก็คือเป็นคีย์เวิร์ดที่ใช้สำหรับการรับส่งข้อมูลนั่นเองนะครับของพี่เป็นอีเวนต์ที่ชื่อว่าสายอัพนะครับก็จะมีฟังก์ชัน callback จริงๆแล้วฟังก์ชัน callback ถ้าหากว่าไม่อยากให้มันลกมากเราก็จะใช้วิธีการจัดระเบียบสักนิดนึงนะครับโดยการสร้างฟังก์ชันใหม่ขึ้นใหม่อีกหนึ่งฟังก์ชันแล้วก็ใช้ชื่อของฟังก์ชันนั้นใส่เข้าไปแทนนะครับเพื่อไม่ให้รู้สึกว่ามันงงหรือซับซ้อนนะครับเราก็จะใช้เปลี่ยนฟังก์ชันขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับชื่อว่าฟังก์ชันสายอัพฟังก์ชันฟังก์ชันสายอัพนะครับมีพารามิเตอร์เป็น Data ที่ได้รับมาจากคลายแอนทีหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเมื่อเราาในตัวเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้นะครับที่จะสอนแบบวิธีการคอนเนคกับเซิร์ฟเวอร์ง่ายๆยังไม่ได้มีการจัดการฐานข้อมูลนะครับฉะนั้นเราจะต้องเก็บตัว user ไว้ไว้บนเทมหรือตัว RAM ของ server เองนะครับฉะนั้นเราจะต้องประกาศตัวแปร g l o b a l ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า client นะครับเป็น array ชุดหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวแปรใดๆสำหรับที่ใช้นับจำนวนนับจำนวนสมาชิกนะครับหรือจะใช้ตัว l e n g ของตัว client ก็ได้ในการนับจำนวนสมาชิกที่พี่ประกาศตัวแปรขึ้นมาเพิ่มตัวหนึ่งเราจะใช้สำหรับนับจำนวนเพลเยอร์ทั้งหมดนะครับเพราะว่า
ในกรณีที่มีการคอนเน็กเข้ามาในครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะมีการบอดแคสต์ไปบอกมีการบอดแคสต์ไปบอกว่าเออนายคนนี้เข้ามาก่อนคนแรกตัวคนที่เข้ามาคนแรกจะไม่รู้เลยว่าตอนนี้เราอยู่คนที่เท่าไหร่นะครับฉะนั้นเราจะต้องมีการนับจํานวนก่อนว่าใครที่เข้ามา2คนแรกสามารถได้เล่นเกมก่อนนั่นเองนะครับผมพี่ก็จะประกาศตัวแปรตัวนึงที่ชื่อว่าเท้าเพลเยอร์ก็จากศูนย์คราวนี้เมื่อเมื่อใครแอนสายอัพเมื่อใครแอนสายอัพส่งส่งข้อมูลมาจากมาจากคลายแอนนะครับเป็นเป็นอีเวนต์สายอัพนะครับแล้ว Data ที่ที่ได้มาก็จะก็จะมีก็จะมีชื่อแล้วก็โพสิชันโพสิชันแรกของอก็จะมีชื่อแล้วก็โพสิชันแรกของตัว player นั้นๆน,น,นะครับส่วนช็อต ID เนี่ยเราจะใช้วิธีการให้เซิร์ฟเวอร์เป็นคน generate ให้ครับฉะนั้นเราจะต้องมีตัวแปรตัวหนึ่งที่ชื่อว่า <coughs> ที่ชื่อว่าช็อต ID นะครับเท่ากับ Required. Shot ID. นะครับก็คือ generate. เสร็จแล้วนะครับเราจะสร้างตัวสร้าง data ใหม่ขึ้นมานะครับเป็น user data. อ่าไม่ใช่เราจะใช้ประกาศตัวแปรที่อยู่ภายในที่อยู่เราจะประกาศตัวแปรที่ชื่อว่า current user ส่งกบอยตัวได้นะครับ current user นะครับเป็นเป็นตัวแปรสำหรับบอกว่าใครคือ user ปัจจุบันที่ connect เข้ามานะครับจริงๆแล้วมันจะอยู่ในนี้นะมันจะอยู่ในนี้นะครับก็คือเมื่อใครที่ connect เข้ามาแล้วก็จะนับว่าคนนั้นก็จะเป็นข้อมูลของคนคนนั้นนะครับก็ประกาศตัวแปรกอบอยตัวหนึ่งก็เป็น current user จริงๆแล้วใช้แค่ตัวเดียวเราก็จะให้เจ้า current user นะครับเคอร์เรนต์ยูเซอร์เท่ากับออบเจกต์ใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นนะครับ id เท่ากับ short id dot generate ก็คือการสร้าง unique id ให้กับ user คนนั้นนะครับแล้วก็ name เท่ากับ data dot name แล้วก็ position position นี่ก็คือเป็นข้อมูลเป็นเป็นตำแหน่งของ user คนนั้นนะครับจริงๆแล้วจะส่งมากับจะส่งจะส่งมาจะส่งมากับตัวไฟล์ Data นะครับเดี๋ยวทีนี้พี่มโนไปว่า Data ที่ถูกส่งมาเป็น Position นะครับตอนนี
เราสายอัพแล้วเรียบร้อยเมื่อสายอัพแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็จะเอาสร้างข้อมูลของอของเลเยอร์แล้วเรียบร้อยนะครับเราก็จะให้คลายแอนคลายแอนเนี่ยพุชพุชตัวเลนเยอเซอร์ก็ไปนะครับเออจริงๆเราสร้างใหม่ตรงนี้ก็ได้นะครับเพื่อเพื่อป้องกันการสับสนนะครับใครเข้ามาใหม่ก็จะถูกสร้างใหม่หลังจากนั้นนะครับก็ทำการส่งข้อมูลกลับไปบอกตัวคลายแอนนะครับว่าทำการสร้าง user ให้แล้วนะครับแล้วก็ทำโปรเซสต่อไปนะครับก็คือเจ้าจากตัวแปรเป็น global ตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า socket ครับแล้วก็ให้เจ้า socket ตัวนี Socket ก็ init init user connected นะครับแล้วก็ส่งตัว current user กลับไปเพื่อที่จะให้ตัว client นั้นทำ process ต่อไปนะครับแล้วก็บอกว่าอันนี้หมายความว่า image image ธรรมดานะครับก็คือการบอกตัวเองการบอกตัว client เองว่าเราได้ทำการ connect เข้ามาใน server แล้วนะครับเราก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่า broadcast นะครับเป็นการบอก .image เราจะใช้อีกคีย์เวิร์ดนะครับเราจะใช้คีย์เวิร์ดไม่เหมือนกันนะครับ connected หมายความว่าตัวเราเองนะครับ user หมายความว่าคนอื่นคนอื่นถูก connect เข้ามาแล้วนะครับป้องกันการสับสนนะครับหรือจะใช้คีย์เวิร์ดเดียวกันก็ได้ถ้าหากว่าถ้าหากว่าป้องกันการสับสนอีกขั้นตอนโอเคพี่ก็งงๆในการอธิบายนะเอาเป็นว่าใช้อันเดียวกันแล้วกันนะครับก็คือใช้คีย์เวิร์ดอีเวนต์ที่ชื่อว่า user connected นะครับบอกตัวเองว่าได้ทำการ connect แล้วเรียบร้อยนะครับกับ broadcast broadcast นี่หมายความว่าบอกคนอื่นนะครับว่าเราได้ทำอะไรแล้วนะครับเพราะว่า2อย่างนี้มันจะทำงานต่างกันนะครับบอกคนอื่นก็บอกตัวเองฉะนั้นถ้าเกิดบอกตัวเองเราจะใช้แค่ connected กับ user connected หมายความว่าคนอื่นทำคนอื่นทำให้เราเห็นนะครับก็ส่ง user ไป current user ไปนะครับ broadcast ถ้ากดถูกหรือเปล่าจำไม่ได้เออถ้ากดถูกนะ p o r a d c a s t โอเคตอนนี้เราสามารถบอกตัวอาสามารถคอนเนคเข้ากับเซิร์ฟเวอร์ของเราแล้วนะครับเราก็ตะโกนไปบอกกับทุกคนว่าตอนนี้เราตอนนี้เราก็ค
คนนี้เข้าไปในอ่าในเซิร์ฟเวอร์ของเราแล้วนะครับทุกคนก็จะมองเห็นแล้วเรานะครับถ้าเกิดว่าเราคอนเน็กตตรงนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับต่อไปเราก็จะสั่งจะมาขอเพย์รีเควสนะครับเพย์รีเควสนี่หมายความว่าเราเป็นคนที่เท่าไหร่เราเป็นคนที่เท่าไหร่ที่ที่เล่นที่เข้ามาในเอ่าในเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้นะครับเมื่อสั่งเมื่อขอร้องขอเพย์รีเควสนะครับเราอ่าตัวเซิร์ฟเวอร์จะส่งผู้เล่นที่สามารถเล่นเกมนี้ได้นะครับไปทั้งหมด2คนหมายความว่าคนที่เข้ามาก่อน2คนแรกจะสามารถเล่นเกมนี้ได้นะครับถ้าเกิดเรามาคนที่3เรายังเล่นเกมนี้ไม่ได้นะโอเคถ้าใช้ socket o n socket o n เวนที่ชื่อว่าเพย์รีเควสเพย์เยอร์รีเควสในเพย์เยอร์รีเควสเนี่ยเราจะส่งเราจะส่งเพลเยอร์ทั้งหมด2คนที่เข้ามาในในเกมในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับต่อไปนะครับหมายความว่าเมื่อเมื่อรีเควสมาแล้วเราจะส่งโดยเพลเยอร์ตัวที่คนที่1น,นะครับเพลเยอร์คนที่1หมายความว่าเพลเยอร์คนที่ถูกที่ที่คอนเน็กเข้ามาใจอัพเข้ามานะครับแล้วก็เพลเยอร์คนที่2นะครับก็คือลําดับที่0และ1ของอะไรตัวนี้นะครับแล้วก็ไปบอกว่าส่งไปบอกตัวเองว่า play available นะครับตัว client ก็จะรู้เองว่าเราสามารถเล่นเกมนี้ได้หรือ,อยากนะครับเพราะว่าจะมีโค้ดอีกชุดหนึ่งสำหรับกรองข้อมูลชุดนี้คือในในฝั่ง client นะครับแล้วก็ไปบอกทุกคนว่า player คนนี้ play available แล้วหรือ,อยังนะครับโอเคจากการที่ทำตัวเขียนโค้ดคร่าวๆกับ socket io นะครับจริงๆแล้วน้องๆสามารถเอาโค้ดที่พี่ให้ไปมาดูมาแกะดูได้นะครับว่าพี่เขียนอะไรลงไปบ้างนะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าการรับกับการส่งข้อมูลนะครับไม่มีการไม่มีการอ่าไม่มีการเขียนข้อมูลลงในฐานะเบสนะครับเพราะว่าการทําในการดัตเบสเราจะต้องมีรู้เรื่องรู้อ่าเรียนรู้กับอีกศาสตร์หนึ่งของดัตเบสเลยนะครับเรามีศาสตร์ของการเขียนเซิร์ฟเวอร์แล้วส่วนหนึ่งเรามีศาสตร์ของการเขียนคลายแอนแล้วส่วนหนึ่งนะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไปเขียนดัตเบสอีกเราจะต้องมีความรู้อีกศาสตร์หนึ่งเพื่อมาพนุกเข้ากับตัวเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ตัวคลายแอนของเรานะครับฉะนั้นลองลองเขียนเป็นเซิร์ฟเวอร์แบบไม่มีฐานข้อมูลดูก่อนนะครับเพื่อเป็นการเพื่อเป็นการฝึกฝนในการสร้างเซิร์ฟเกมเซิร์ฟเวอร์นะครับจริงๆแล้วตัวเกมเซิร์ฟตัวดัตเบสเนี่ยจะต้องใช้จริงๆก็ใช้หนวดเจได้นะครับก็จะมีตัวอีกตัวหนึ่งก็คือชื่อว่ามงกรดีบีฉะนั้นจะต้องเราจะต้องไปเรียนรู้การทำดัตเบสกับมงกรดีบีหรือตัวดัตเบสอื่นๆนะครับที่นิยมใช้กันในในปัจจุบันก็จะเป็นมงกรดีบีนะครับหรือ SQL หรือมา SQL นะครับจริงๆแล้วเราสามารถเลือกใช้ได้นะครับว่าเราจะใช้ตัวไหนทีนี้เรามาดูในในส่วนของพี่เนี่ยยังไม่มีการเรื่องยังไม่มีเรื่องของดัตเบสเราจะเก็บดัตเราจะเราจะเก็บยูเซอร์เก็บเป็นเทมไว้ใน Memory ของเซิร์ฟเวอร์เองนะครับเก็บเป็นอะไรนะครับแล้วก็จำนวนผู้เล่นนะครับจำนวนผู้เล่นจะมีตัว socket io ขึ้นมาถามตัว client เนี่ยจะส่งข้อมูลกลับมากลับมาบอกว่าตัวตัวเรานะพร้อมเล่นหรือยังนะครับเมื่อส่งเมื่อส่งมาพร้อมเล่นแล้วเนี่ยครับเราก็จะมีตัว player ready เขาในที่ที่จะเป็น player เขา player นะครับก็จะบวกขึ้นเพิ่มถ้าเกิดว่าเท่ากับ2คนก็สามารถเล่นได้คนที่เข้ามาทีหลังก็จะได้แค่ดูนะครับ
ตอนนี้เออตอนนี้ก็จะเป็นคร่าวๆคร่าวๆของการเขียนเซิร์ฟเวอร์อธิบายในเรื่องของออ on นะครับแล้วก็อิมิดอิมิดเป็นการส่งข้อมูลเป็นการส่งข้อมูลมาจากคลายอ่าเป็นการส่งข้อมูลไปหาคลายแอนเพื่อบอกว่าข้อมูลนี้คืออะไรกับออนออนหมายความว่าการรับข้อมูลจากคลายแอนนั่นเองเมื่อรับข้อมูลจากคลายแอนเราให้ทําอะไรต่อจากในฝั่งเซิร์ฟเวอร์นะครับในส่วนคลายแอนก็เหมือนกันในส่วนในส่วนของคลายแอนซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ได้ไโอคลายแอนนะครับก็จะทํางานเหมือนกันก็จะมีคําสั่งออนและอินิตเหมือนกันนะครับลักษณะการทํางานเหมือนกันเลยนะครับอลองน้องๆลองเอาโค้ดที่พี่ให้ไปในครั้งที่แล้วลองไปแกะดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวภาพเดี๋ยวภาพหน้าเราจะมาดูกันว่าหน้าตาของโค้ดที่น้องเขียนมาเป็นยังไงแล้วจะลองรันในฝั่งคลายแอนยังไงอ่าเดี๋ยวแล้วก็ในส่วนที่เป็น Unity Project นะครับที่พี่ส่งให้ไปก็ลองแกะโค้ดดูนะครับแล้วเราจะมาดูกันว่าถ้าเขียนจะปิดตรงไหนแต่พี่จะอธิบายอธิบายให้ให้ฟังในคลาสอีกทีหนึ่งนะครับคราวนี้เราจะมาลองรันดูนะครับว่าเซิร์ฟเวอร์ของเราหน้าตาเป็นยังไงหลังจากที่เขียนเพิ่มไปเมื่อสักครู่นะครับก็ดินโนดออกเซิร์ฟเวอร์เปิดไม่เรายังไม่ได้ใส่เมื่อตอนที่ในอีเวนต์ p a y a v a i l a b l e นะครับอตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ของเราสามารถทำงานได้แล้วเรียบร้อยแต่ว่ายังไม่สามารถใช้งานได้กับคลายแอนเพราะเรายังไม่ได้ทำคลายแอนนะครับเดี๋ยวน้องๆลองเอาโค้ดที่พี่ให้ไปอลองเล่นดูนะครับเราก็จะมีโปรแกรมโปรเจกต์ของ Unity ที่ส่งไปให้เมื่อครั้งที่แล้วนะครับในกลุ่มสามารถดาวน์โหลดลงเป็นเล่นได้นะครับเดี๋ยวครับหน้าเราจะมาดูกันว่าหน้าตาวิธีการใช้งานมันจะเป็นยังไงนะครับเราจะไปพร้อมๆกันคราวนี้เราจะลองอัปโหลดอ่ะลองดีพอยของใหม่ขึ้นไปฮิโรคุนะครับเราจะต้องไปที่ Directory ของเรา Directory ที่เราสร้างมานะครับแล้วก็ make sure ว่าอ่าตอนนี้เราได้อยู่ที่อ่า Directory Project ของเราอ่าอยู่เราใช้ฮิโรคุอ่าเรายังเราไม่เชื่อว่าเราใช้ฮิโรคุในการอัปโหลดครับเราจะต้องสั่งให้ฮิโรคุนั้นล็อกอินก่อนนะครับล็อกอินตอนนี้ล็อกอินเราเรียบร้อยแล้วก็ไม่เชื่อว่าตอนนี้เราอยู่ใน Git ที่ชื่อว่า Sample Multiplayer Server หรือยังนะครับตอนนี้ว่าเราอยู่ใน Git ตัวนี้หรือยังนะครับฉะนั้นเราจะต้องทำการรีโมทเข้าไปหา Git ตัวนี้ก่อนนะครับชื่อว่า Sample Multiplayer Server นะครับจะต้องใช้คำสั่งฮีโรคุรีโมทนะครับชื่อแอปพลิเคชันที่อยู่บนฮีโรคุนะครับมัลติเพลเยอร์เซิร์ฟเวอร์ตอนนี้เราอยู่ในกิจที่ชื่อว่า Sample m u l t i p l a y e r Server แล้วนะครับเราลองเช็คดูว่ามีไฟล์ไหนที่มีการเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับก็ใช้กิจสเตตัสเช็คดูตอนนี้เรามีไฟล์หนึ่งที่เกิดขึ้นมาใหม่นะครับคิดชื่อว่าพองเซิร์ฟเวอร์นะครับก็ทําการกิดทุกๆท,ทุกครั้งนะครับเราจะต้องทําขั้นตอนนี้เสมอนะครับเราจะต้องล็อกอินก่อนหรือถ้าเกิดล็อกอินแล้วเราก็จะต้องรีโมทเข้ามาก่อนนะครับเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าตอนนี้เรากําลังจะดีพลอยแอปพลิเคชันที่เราเขียนตอนนี้ขึ้นไปในแอปพลิเคชันตัวไหนของฮิโรคุนะครับในกรณีที่เรามีหลายแอปพลิเคชันในฮิโรคุนะครับเราจะต้องบงอาจจะต้องเจาะจงไปเลยว่าตอนนี้เราใช้แอปพลิเคชันตัวไหนอยู่นะครับเราก็จะใช้ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นกิจแอดนะครับแอดดอทนี่หมายหมายความว่าถ้าเกิดว่าเรามีไฟล์ที่ถูกที่ถูกกะที่ถูกกะท
ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายฝ่ายนะครับสมมติว่าเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงแค่ฝ่ายฝ่ายนี้ฝ่ายเดียวจะมีลิสต์ของฝ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมานั้นถ้าหากว่าเราใส่เฉพาะชื่อ,อสมมติว่าจริงๆมีชื่อเดียวแบบนี้เราก็ใช้แบบนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าเรามีหลายฝ่ายแล้วขี้เกียจเราขี้เกียจพิมพ์ในหลายครั้งใช้เราก็จะใช้ดอทใช้ดอทนี่หมายความว่าจะต้องอก็คือแอดทุกฝ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะทําการคอมมิชนะครับเมสเซจเมสเซจเมสเซจนี่คือจะเป็นเหมือนกับเดสคริปชันในการอธิบายว่าเราทําการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอะไรบ้างนะครับในที่นี้เราเพิ่มเราเพิ่มไฟล์นี้เข้าไปในโปรเจกต์นะครับทำการแอดแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการพูดขึ้นที่เราคูแอปคลาวแอปพลิเคชันของเรานะครับเราจะใช้กิบพุชเรคูแล้วก็บรนด์ที่ที่เราทำงานอยู่นะครับตอนนี้เราอยู่ที่แบรนด์มาสเตอร์นะครับเราก็จะพูดขึ้นไปแบรนด์มาสเตอร์โอเคตอนนี้เราสามารถใช้งานฮิโรคุของเราได้แล้วอ่ะพี่ลืมไปนิดนึงตอนนี้เราต้องกะเราเราใช้ไฟล์ตัวนี้เป็นตัวหลักใช่ไหมครับฉะนั้นเราจะต้องมีในพอกไฟล์เนี่ยในพอกไฟล์เนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนเป็นอ่าเซิร์ฟเวอร์อ่าพองเซิร์ฟเวอร์ดอทเด้วยแต่ในกรณีนี้เจ้าพองเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเรายังเขียนไม่เสร็จหรือยังอ่ายังยังทํางานไม่สมบูรณ์นะครับฉะนั้นตัวที่สมบูรณ์ที่สุดของเราก็คือตัวนี้ที่พี่ทำให้ดูฟังครั้งที่แล้วนะครับหรือในโค้ดที่ก๊อปปี้ให้น้องไปนะครับก็หรือถ้าเกิดว่าเราทำการเราเขียนตัวนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยเราจะต้องมีทำเราจะต้องเปลี่ยนชื่อไฟล์ตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการบอกว่าให้ฮีโรคูเนี่ยเริ่มใช้งานไฟล์ไหนนะครับแล้วก็จะมีคำสั่งอื่นๆจะมีคำสั่งอื่นๆด้วยนะครับว่าอย่างเช่นการทำไลฟ์รีโหลดนะครับสมมุติตัวฟองเซอร์ตัวอื่นๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวตัวอย่างของโค้ดที่พี่ให้ไปนะครับก็จะมีหลายๆอันนะครับจะมีหลายๆอันอจริงๆมีหลายคำสั่งไม่ใช่เพียงแค่คำสั่งเดียวนะครับอาจจะมีการสั่งไลฟ์รีโหลดนะครับให้กับเว็บไซต์ถ้าเกิดว่าเราทำเว็บไซต์นะครับว่าเราทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์แล้วเราจะทําการไลฟ์รีโหลดหรือการเปิดเซิร์ฟเวอร์ตัวอื่นหรือการคอนโทรลดาต้าเบสผ่านตัวนี้ด้วยนะครับโอเคตอนนี้เราทําการดีฟอยขึ้นไปแล้วตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ของเรามีข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ยังไม่ได้เปิดใช้ตัวนี้นะครับจริงๆตัวหลักของเราคือตัวนี้นะครับงงหรือเปล่าไม่แน่ใจโอเคก็ลองลองนั่งศึกษากันดูนะครับ